Bienvenidos de nuevo. Welcome back to El Método Spanish Course for Beginners. Let's jump straight back in with our next important word. Thank you, which in Spanish is gracias. Gracias. The C of gracias is pronounced as an English TH, as in thanks, the same word. Gracias. Gracias. To say thank you very much, it's muchas gracias. Literally, many thanks. Muchas gracias. Muchas gracias. So if we enter a bar or the like, we would firstly say hello, which in Spanish is... Hola. Hola. We then order something. For example, can I have a coffee and two Coca-Colas, please? Me pone un café y dos Coca-Colas, por favor. Me pone un café y dos Coca-Colas, por favor. Then we'd say thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. To say possible in Spanish, the word is posible. Posible. The second syllable, the E, is accentuated. Posible. Posible. And the final E sound, posible, is a pure vowel, not E. Don't say posible, but posible. Posible. Impossible in Spanish is imposible. Imposible. To say it is or it's in Spanish only requires one word, s, with a nice s on the end, not z, but s, s. S. How do we say it's possible? Es posible. Es posible. And it's impossible. Es imposible. Es imposible. Don't forget to stress the cible. Imposible. To say for me in Spanish is para mí. Para mí. And to say for you, it's para ti. Para ti. As with the soft D for dos we saw in the last lesson, the Spanish T is also softer than English and produced with the flat of the tongue against the gum ridge. Para ti. Not para ti, but para ti. Can you practice that? Para ti. So, how would we say, it's for me? Es para mí. Es para mí. And how about it's for you? Es para ti. 
es para ti. Es para ti. How would we say, it's possible for me? Es posible para mí. Es posible para mí. And how would we say, it's impossible for you? Es imposible para ti. Es imposible para ti. Now then, can you say a Coca-Cola for me? Una Coca-Cola para mí. Una Coca-Cola para mí. Now say a coffee for me and a Coca-Cola for you. Un café para mí y una Coca-Cola para ti. Un café para mí y una Coca-Cola para ti. The way to say it's not or it isn't is no es. No es. So then, how would you say it's not for you? No es para ti. No es para ti. And how about, it's not for me, it's for you. No es para mí, es para ti. No es para mí, es para ti. The in Spanish is either el or la, depending on whether it's masculine or feminine. El for masculine and la for feminine. How would you say the Coca-Cola, bearing in mind that Coca-Cola is feminine? La Coca-Cola. La Coca-Cola. And how would you say the coffee, bearing in mind that coffee is masculine? El café. El café. The Coca-Cola is for me. La Coca-Cola es para mí. La Coca-Cola es para mí. The coffee is for you. El café es para ti. El café es para ti. The Coca-Cola's for me and the coffee's for you. La Coca-Cola es para mí y el café es para ti. La Coca-Cola es para mí y el café es para ti. The coffee's not for me, it's for you.
el café no es para mí, es para ti. El café no es para mí, es para ti. It's not possible for me. No es posible para mí. No es posible para mí. It's impossible for you. Es imposible para ti. Es imposible para ti. Now it's time for our chants. Join in when you get the hang of them and repeat as many times as you can. This wonderful practice will really help speed up your learning and place the language in your long-term memory. La Coca-Cola es para mí. La Coca-Cola es para mí. La Coca-Cola es para mí. Y el café es para ti. La Coca-Cola es para mí. La Coca-Cola es para mí. La Coca-Cola es para mí. Y el café es para ti. El café no es para mí. La Coca-Cola es para mí. El café no es para mí. Es para ti. El café no es para mí. La Coca-Cola es para mí. El café no es para mí. Es para ti. Es imposible para ti. Es imposible para mí. No es posible para ti. No es posible para mí. Es imposible para ti. Es imposible para mí. No es posible para ti. No es posible para mí. No 